மக்கள் டிவி நேயர் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு சமைக்கலாம் சாப்பிட்லாம்ல ஒரு புது வகையான டிஷ் பார்ப்போம் அதுக்கு பேர் பால் கொழுக்கட்டை பால் கொழுக்கட்டைக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாமா அரிசி மாவு வெல்லம் ஏலக்காய் தேங்காய் பால் உப்பு தேவைக்கேற்ப முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கிறேன் இல்லை கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிறேன் அரிசி மாவை போட்டு ஒரு கப் அரிசி மாவு எடுத்து செய்கிறோம் தண்ணி நான் நிறைய விடலை கொஞ்சம் பார்த்து பார்த்து ஊற்றிக்கலாம் நல்லா பிசைஞ்சி பால்ஸ் மாதிரி ஊற்ற போகிறோம் இதில் கொஞ்சம் தேங்காய் பாலும் விட்டுக்கலாம் ஒரு கப் அரிசி மாவுக்கு ஒன்றரை கப்பு பால் எடுத்துருக்கிறேன் பால்ஸ் மாதிரி பண்ணி அது வேக வச்சு தேங்காய் பால் சூடு பண்ண போகிறோம் சூடு பண்ணி வெள்ளம் ஆட் பண்ணி அதோடு சேர்க்க போகிறோம் இந்த கொழுக்கட்டையை நீங்கள் வந்து ஸ்டீமும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வெறும் தண்ணியிலையும் போட்டு வெந்தெடுக்கலாம் வெறும் தண்ணியில் போட்டதும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸ்டீமிங்கும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் எந்த ஷேப்னாலும் பண்ணிக்கோங்க பால்ஸ் தான் வேணும் இல்லை அப்படி ஃப்ளாட்டாக கூட வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒரு ஓவல் ஷேப்பில் கூட வச்சுக்கலாம் பெரும்பாலும் நாங்கள் வந்து கார்த்திகை மாதத்தில் பண்ணுவோம் திருக்கார்த்திகைக்கு மெயினாக நிறைய விதமான கொழுக்கட்டை இருக்குது அதில் இதுவும் ஒரு வகை இப்போ பற்ற வச்சுக்கிறேன் இல்லை கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வாட்டர் நல்லா பாயில் ஆகணும் பாயில் ஆனால் நம்ம இதை போட போகிறோம் இப்போ இது வந்து நீங்கள் இட்லி குக்கரில் கூட வச்சு எடுக்கலாம் ஸ்டீம் பண்ணி கூட எடுக்கலாம் பாயில் இந்த வாட்டரில் போடுறதும் எடுக்கலாம் இந்த வாட்டரில் போட்டு எடுக்கிறது ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணுறது அதனால் நான் அதே பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த எடுத்த கொழுக்கட்டையை தேங்காய் பாலில் போட்டு ஊற வச்சு எல்லாேருக்கும் சர்வ் பண்ணேன் இது வந்து ரொம்ப சத்தான ஒரு டிஷ்ஷு அதுவும் தேங்காய் பால் கண்டிப்பாக எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் கொடுங்க நல்ல ஓன்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக டெய்லி மசில்ஸ் எல்லாம் நல்லா டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா தேங்காய் பால் கண்டிப்பாக உடம்புல சேர்க்கணும் தண்ணி கொதிக்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே இந்த தேங்காய் பாலை ரெடி பண்ணுவோம் அடுப்பு பற்ற வச்சுருக்கேன் சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன் இந்த அடுப்பு அதில் நம்ம தேங்காய் பாலை ஊற்றுறோம் இப்போ அதில் கொஞ்சம் வெள்ளத்தையும் போட போகிறோம் இனிப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் ஏலக்காய் ரொம்ப தேங்காய் பால் பாயில் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை போட்ட சர்க்கரை கரைஞ்சாலும் 
சூடானால் போதும் தேங்காய் பால் தனியாக சாப்பிட்டாலே டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் இது கொஞ்சம் நம்ம சூடு பண்ணி அதோட ஸ்வீட் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த கொழுக்கட்டை அது எல்லாத்துக்கு போட வேண்டியது தான் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இதில் நாம் இப்போ கொழுக்கட்டையை போட போகிறோம் என்ன ஷேப்னாலும் போட்டுக்கலாம் ரவுண்டாக தான் இருக்கணும்னு இல்லை எல்லா ஷேப்பையும் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் வெள்ளம் சேர்த்துருக்கோம் ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கோம் ரெண்டும் இந்த பாலோட மிக்ஸ் ஆனால் போதும் லேஸாக சூடானால் போதும் ரொம்ப கொதிக்க வைக்கக்கூடாது ரொம்ப கொதிச்சா தெரிஞ்சிடும் அதனால் இப்போ இது நல்லா செட் ஆகிடுச்சு அதனால் நான் இதை ஆஃப் பண்ணுறேன் இந்த கொழுக்கட்டையை ரெடி பண்ணோம் தண்ணியில் போட்டால் கரைஞ்சிடும் வச்சுருவோம்லாம் பயப்படாதீங்க நீங்கள் கரெக்டாக கன்சிஸ்டன்சியில் பெசஞ்சால் ஒன்றுமே ஆகாது நல்லா வெந்துடும் வெந்ததை அதில் தூக்கி போடணும் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் வெந்துட்டா வேகலையான்னு அதை பொறுத்து நீங்கள் இறக்கலாம் பாருங்கள் நல்ல அழகாக வெந்திருக்கு இது நாம் நல்ல தண்ணி வடித்து எடுக்கிறோம் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணுறோம் நல்ல அரை மணி நேரம் ஊறின உடனே இந்த பவுலில் போட்டு சர்வ் பண்ணலாம் நீங்கள் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக் வெரைட்டி தான் ஈவினிங் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் டெய்லியுமே தேங்காய் பால் உடம்புல சேர்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மசில் டெவலப்மெண்ட் போன் டெவலப்மெண்ட் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது சுவையான பால் கொழுக்கட்டை தயார்